días, mis preciosas y preciosos, ¿cómo están hoy? Aquí estoy haciéndoles un videito. Sentía que hacía un milenio que no hacía vlog, pero bueno, seguro. Si publicó un video antes de este, el vlog que publiqué es, creo que fue de dos o tres días juntos. Así que grabé algunos clips y fue antes de que ocurriera todo lo que estuvo pasando en México y todo lo del huracán María y todo eso. Precisamente ese día creo que fue que me enteré lo del huracán que apenas estaba pasando por Dominica o algo así, entonces ese video, si lo subí antes de este, fue antes de todos esos sucesos y, y esto es cosa, les ha puesto una pila de palitos de tendedera aquí y todos estos días, bueno, como ya les dije en mis redes sociales que les subí una foto que no me sentía así como de ánimos y sobre todo por respeto eh, por todo lo que estaba pasando para estar eh, grabando y subiendo videos, no sé, por todo lo que estaba pasando, la verdad que en primera no me sentía para nada de ánimos y cada vez que miraba las noticias eso era llor y llora y sobre todo cuando veía noticias de niños, sobre todo en todo lo que pasó en México y, y que no me sentía de ánimos para grabar y muchísimo menos para estar subiendo videos porque la gente, no sé, soy mamá y me duele sobre todo ver todas esas noticias que con los niños y todo lo que pasó en las escuelas y todo eso, eso me partió el alma. Pero bueno, ya hoy por lo menos retomado un poquitito porque sí que las extrañaba muchísimo y muchas de ustedes estaban preguntándome Mari, ¿qué te pasó? ¿qué te pasa algo? ¿ya te fuiste para Cuba? ¿qué si esto es para... o aquello? que si te sucedió algo porque no has estado publicando ni fotos en las redes sociales ni videos pero fue por eso como le estuve diciendo en Instagram aquí ya estoy arregladita ahora porque ya vamos a salir a hacer ya las últimas compritas pero sobre todo cosas eh, personales así, ¿no? toallita sanitaria, desodorante, todo ese tipo de cosas que uno necesita al hacer esas últimas compras, alguna que otra cosita que necesito hacer y ya, ya hoy es lo último que voy a comprar o que voy a salir porque ya los otros días que me quedan aquí que son ya bien poquitos van a ser intensivos de seguir editando y seguir grabando ya me faltan creo que simplemente 7 videos para tener listo para todas las semanas que no voy a estar aquí, entonces sí los tengo que editar. Ya poco a poco los he ido subiendo y los he ido programando para que cuando no esté aquí se vayan eh, publicando solos en el canal de belleza. Me han preguntado mucho que qué voy a hacer con los blogs, que si voy a, a subirlo desde Cuba, pero claro que no. Allá la internet en primera es súper lenta y es súper cara y sobre todo si encuentras un acceso a Wi-Fi. Entonces los blogs, si grabo por allá, los subiré ya cuando regrese aquí. Así que van a estar... Un tiempito sin ver videos hasta que regrese. Pero bueno, nada. Ya, como les dije, estoy lista. Simplemente quería introducir el vlog, hacer la introducción y como siempre venir. Ah, mire, necesito apagar aquí. Por allá, como ya ustedes pueden ver, tengo reguero. Reguero no, sino las maletas de, de las cosas que compré y las cosas que quiero llevar. Entonces las tengo aquí afuera para cada vez que compro algo, como por ejemplo unas habitas que hay ahí en el piso. Ya no me cabe, entonces ya después sería hacer la maleta mía, la de Alejandrito y la de Nicolai. Este es mi outfit, ya poniéndose unos botitas, ya las tengo que, ahora voy a bajar y las voy a limpiar, porque como yo las tengo ahí, le entra que si polvo, entonces desde el, desde cuándo, creo que desde marzo hasta ahora, voy a, bueno, ya sé que limpiarla, pero me encanta esta temporada porque me gusta mucho ponerme botines y botas entonces siento que se ve súper bonito así que este es mi outfit una camisa así como de rayas negra y dorada y como rose gold y este pantalón que es de de dónde es este pantalón de Hot Miami Style <ríe> así que nada nos vemos allá afuera Vamos a ir a la tiendecita de Ringosh que queda en el centro comercial Europa. Que necesito comprarme ahí el serum de vitamina C de la marca Lumene. Apple Center. Apple Center, María, me voy a soñar. Si gusta. Está bien. Pensó el otro día que se le había roto el cristal del iPad, pero no fue el protector. Y estaba así todo cuarteado y pensábamos que era el cristal, pero no fue el protector. Entonces fue en la tienda y le dijeron que era simplemente protector que tenía que cambiarlo entonces también va a aprovechar y hacer eso
ando metida en otra tienda pero esta tiene una marca aquí que se llama Corea tiene un montón de cosas que tanto a ver cuando lo coges para leerlo por la parte de atrás tiene cosas escrito raro <risa> y también en inglés pero se ve chulo lo que es todo el envase y todo verdad está bonito y aquí miren ah, de chocolate y todo que es esto un jabón que chulo Aquí ahora estamos cogiendo un 5 en McDonald's. Con él se pidió esa hamburguesa. Alejandrito esta que creo que tiene pollo. Papitas. Y yo, bueno, me pedí esta que es igual que la del Nico. Ahora no sé cómo, con una, mano, una sola mano no lo puedo abrir. Pero bueno, es igualita esa. A ver, tiene eso así. Y Coca-Cola. Así que buen provechito si están comiendo algo ahora. Disfruta Alejandro. Ay, al fin cogiendo otros cinco. Ahora ya está Alejandrito y está Nicolás hablando con un amigo. A veces un calor increíble. Yo tengo esto puesto porque lo que hace es un poquito de aire, pero así de frío, ninguno, ninguno, ninguno. Me puse botas y yo veo que todo el mundo anda todavía en tenis, en sandalias incluso. He visto algunas que otras personas con botitas, pero hace un calor increíble o sea que no el tiempo no está adecuadamente como debería ser ya casi septiembre octubre está la cosa un poquito bueno mejor para mí <ríe> mejor para mí así que ya hicimos lo que eh, compramos las cositas aquí que compré unos una ropita así chiquitita para un niñito de meses y unas camisetas alejandrito que el otro día vine por aquí y las vi y entonces me gustaron así que ya ahora lo único que falta son algunas joderías y ya para la casa para ver así ya saben que ya Hemos comprado todo y que ya no, no, no tengo que esperar más javitas o más cositas y saber ya más o menos lo que va en cada maleta. Todavía falta comprar una maleta y ya. La vida es real cuando llegas a la casa. Ya toda cansada, estoy muerta. Ay, Dios mío, miren, son las 4 de la tarde. Nosotros nos fuimos que sea a las 10 y algo de la mañana. Todo esto, estas horas dándole a la pata y a la pata. Ya me quité los zapatos y la verdad que qué rico se siente. Pero ando que soy todo un desbarajuste. Ay, Dios mío, nada, eso que reguero que ven. Ya fue las cositas que estuve comprando. Ahora sí voy a ponerme a ver si organizo. Y sí, por ahí está Alejandro también cambiándose. ¿Cuál paquete? Ah, ¿qué es eso? A ver. A ver, ah, los gusanos. 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 Sí, ábrelo. Ábrelo. ¿Y qué se dice? Eh, por favor. <risa> Pero cómo no quítate la ropa. Ando. Mire, aquí elegí. ¿Qué fue lo que compré? Dos cargadores. Ignoren la pata. De caballo. <risa> Dos cargadores. Uno de el iPhone 4, creo que es este. Y este es para el mío. Pero este es diferente. Me lo estuvieron. No puedes quitártelo, Pérez. Espérate. Y este otro para mi teléfono. Pero me lo estuvieron recomendando más porque como pueden ver es así. No es como los normales esos blanquitos que vienen en los iPhone o en los iPad y todo Que siempre se rompen El mío está que es un asco Ahorita se los voy a enseñar para que ustedes vean Entonces me compré este, dice el, el compañero que estaba ahí El dependiente, el vendedor Que este es muchísimo mejor porque no le pasa eso, no se rompe Entonces bueno, bien, bien contenta Miren aquí yo fui a comprar esto Para poderle hacer desayuno a Alejandro en Cuba Como a él le gusta, crepa O, o, o crepe, como ustedes le dicen Bueno, estos son guantes para las manos que a mi mamá le hacen falta para fregar y eso. Entonces estuve comprando el sartén. Pero un sartencito así 
chiquitito y completamente plano, que eso dentro de la maleta no ocupa casi nada de espacio y no pesa casi nada. También estuve comprando esto para poder batir, aunque creo que en mi casa hay una batidora eléctrica, no me acuerdo, esta cosita para batir. Si no hay una, bueno, con esta. Esto que mi mamá me lo estuve pidiendo porque cuando ella estuvo aquí le gustó mucho lo que es esta brochita para cuando echas el aceite en el sartén o algo para no echar mucho, puedes echar un poquitito y con la brochita como pasas por todo y entonces todo se embarra. Y compré también lo que fue esta espatulita para virar, la, para virar las crepas. Así que ya Alejandrito por aquí tiene su desayuno en Cuba, eh, los, los utensilios necesarios. Nada, por aquí un montonal de cosas más, cositas más. Esto es tinte para mañana o pasado pintarme el pelo. Que el que voy a estar utilizando es este de L'Oreal. Es en el número 1.0, negro, súper negro. Eso es lo que dice. Esta cosita me gustó cuando la vi para poderme la poner en el pelo cuando hago los tutoriales de maquillaje. Eh, adentro tiene así como un alambrito. Entonces lo puedes virar a la forma que a ti te gusta. Entonces me llamó mucho la atención. Por aquí Alejandrito le compré su pasta de niños. Esta que es con sabor a helado. A él le gusta. Y como vieron, él tenía en la mano una cosita ahí de sheriff. Y entonces por comprar esa cosa de sheriff... Pudo comprarse algo gratis, o mejor, le regalaron algo y fue este champú, ya ustedes saben, McQueen. Y esto es un perfume, miren qué cosa más chula, también de, de niño, McQueen. Y nada, yo por aquí en esta tiendecita fui a comprarme el gel. Ustedes saben que siempre utilizo este para lavar el rostro, así que me llevo dos. Eh, y compré también lo que fue esta cosa que era lo que estaba buscando, que es de Lumena. Ahorita le enseño cómo es que... Es el envase, aunque ustedes si me siguen por mi canal de belleza lo habrán visto en videos que se los, hemos, se los había mostrado, pero esto me encanta. Es un algo así como un serum, pero que te da luminosidad, tiene vitamina C y ácido hialurónico, pero este está completamente sellado. Entonces necesitaba una crema también con factor de protector será que yo quería la de Natura Sibérica, pero ya dije, me voy a comprar entonces la línea de Lumene, que es para todo tipo de pieles. Esta dice que es la crema para la noche y la otra anda por ahí, aquí está, que es la crema para el día y tiene factor de protector solar 15 que para Cuba siento que sí necesito factor de protector solar aunque yo no soy de utilizarlo así suelto porque todos los que he usado me como que me hacen alergia qué sé yo nada un poquito de desmaquillante para los ojos y nada así por aquí tengo otras cositas que son ya cremas de cuerpo o de toallitas sanitarias y todo eso así que voy a ponerme a organizar todo esto Ponerlo en una java y meterlo en ese rincón hasta que ya decida abrir de nuevo esa maleta igual de todas las cosas. Entonces, sí, mis amores, así está la cosa. Ya simplemente ya estuve mirando la lista y ya gracias a Dios ya lo compré todo, todo, todo. Lo único que me faltó y no lo compré, se me despistó hoy, fue un par de chancletas para mí, para poder entrar dentro de la casa, en mi casa. Entonces, bueno, lo que Nicolás en estos días vaya porque yo ya no pienso salir más porque como tengo que editar muchísimo, tengo que grabar todavía algunos otros videos, editar muchísimo, subirlos y programarlos. Entonces necesito tiempo. También quiero dejar la casa limpia, así que quiero limpiar en estos días que quedan y el único día creo que voy a salir va a ser el día que me va a ir a hacer las uñas y ya aquí andaba yo probándome esto queda súper chulo miren <ríe> lo único que estoy mirando que el color aquí se, en la cámara se ve más clarito pero es más naranjita la verdad que queda súper chulo y esto me gusta porque lo puedes virar como tú quieras porque como tiene unos alambritos lo puedes ay no me encantó así que para los tutoriales recogéis así las greñas se va a ver súper bonito porque no sé Parezco una conejita. Aquí les voy a hacer un mini haul rapidito de las cremas ya abiertas. Porque yo no he comprado nada de maquillaje ni de cuidado facial hace muchísimo tiempo. Y por lo pronto creo que tampoco. Pero bueno, esta es la crema de día. Y ya lo traté de abrir para que se me sea un poquito más fácil. Así es el empaque. Y se llama así. Lumene Dye Cream con factor de protector solar 15. Así es como viene. Esta no, no veo que sea muy líquida. No, no es líquida tanto. Así que bueno, la voy a estar probando, pero sí les puedo decir que tiene un olor riquisísimo. Es de un colorcito así como, como cremita, pero bastante ligero, bastante claro, huele delicioso. Y esta es la crema de noche, que el envase ya es un poquito más así transparente. Esta dice que es una crema para dormir y esta ya sí es un poquito más amarillita. Todo venía con su protector, lo único que ya yo lo abrí, lo quité todo porque lo voy a estar utilizando porque no tengo crema ninguna. Y precisamente la que tenía se me acabó hoy por la mañana. Así que esta es así amarillita. La verdad que se huelen deliciosos, así que ya les estaré diciendo en el canal de belleza en algún video si me gusta en el video de favorito y, o si no me gusta cuando me los termine en productos terminados, ¿qué tal? Y este, que ya ustedes saben, yo se los he mostrado y me fascina y es como un gotero. Este sí lo he estado utilizando y se va a quedar conmigo 
por siempre porque me encanta eh, este producto así que nada un mini haul aquí rapidito así que aquí estoy acomodándola tengo esto aquí pelado realmente está vacío no hay casi nada de producto porque la cremita que yo estaba utilizando era esta de la marca Diadedin que es para para pieles mixtas dice que es una crema matificante de día no matifica nada eso no matifica absolutamente nada y la estaba usando porque no tenía más ninguna y como no estaba no había salido en estos días esta yo se la había regalado a Nicolai para que se le echara en la cara en el verano cuando él salía para el patio y se ponía todo rojo entonces yo se la había dado porque a mí no me gusta porque no matifica eh, o simplemente me saca mucha más grasita pero como no tenía ninguna me la estaba terminando como pueden ver ya hoy eso fue lo que me quedaba el papá seguro lo regañó Miren, tenía esto realmente pelado Para lo que era de crema no tenía nada Lo único que sí tengo son un montón de mascarillas Que las uso muy poquito porque siempre que las uso me salen granitos Entonces prefiero utilizar realmente mascarilla natural Que siempre hago con café y leche y ya, pero bueno, de igual manera las tengo que usar para que se me, para terminarla Entonces nada, este es mi cuidado facial, ni una cosa más, ni una, mi cuidado de todo Ni una cosa más, ni una cosa menos Mascarilla, el gel que siempre utilizo de Garnier, desodorante Esto que lo compré hoy y un esfoliante por aquí Ya, más nada, sin tanto rollo Haciendo, abriendo tu, tu col para cambiar lo que es el sacador A ver, déjame ayudarte, a ver lo que yo también lo quiero ver Uy, y Alejandro está abriendo su perfumito Ay, qué lindo A ver, esa es la tapa, mira, para hacerle así y lo cierra. Huele súper rico, ¿ven? ¿eh? Huele rico. Yo eso que ni, no, ni lo... Espérate, me enseñan eso a las muchachas. Ahí tiene... Mírenlo aquí. ¿Eh? Como le gustan los perfumes. A su papá siempre le dice que le eche. Eh, ahí tiene un carrito de McQueen. Está súper chulo. Bueno, de regalo. Para Alejandrito. Entonces aquí estoy tratando de abrir lo que es este cargador. Porque a mí está que es un asco, como les estuve diciendo. Miren eso. No sé si a ustedes les pasa, lo tengo todo lleno de escorte y lo que es esta parte ya, en primera ya no está ni blanco, está negro y todo eso se está roto y por aquí también está en candela. Entonces dice muchachos que este es muchísimo mejor por eso porque no, se, no le pasa eso. Entonces vamos a ver, me voy a poner dónde está la cosita esta. Ah, ah miren, esto, esto no se quita. Mira, muchísimo mejor, esto no se quita. Así que cuando lo vayas a guardar, se queda yo creo así y le puedes dar la vuelta a esto y se queda quietecito en su lugar. Mira qué bueno. Está bueno eso. Así que vamos a ver si me funciona. Creo que sí. A ver, a ver. ¿Dónde está mi teléfono? Aquí está. Espérense, no se me vaya. Uy. A ver. Y está muchísimo más largo que el cable que yo tenía. A ver. Perfecto, <risa> perfecto. Nosotros vamos camino a comer algo y tenemos hambre. Que esa hamburguesa nos rindió bastante porque estaba súper, súper grandísima. Y nos llenó mucho. De hecho, no me la comí toda. Quedé, le dejé un pedacito y me parece lo estuvo conmigo. <risa> Esto es lo que me voy a comer, que se llama Golupsin. Ya ustedes creo que les he explicado que son rollos de col con carnecita adentro y la carne adentro también tiene arrocito y por encima, como pueden ver, tiene zanahoria. Es súper rico. Alejandrito por ahí se va a comer eso. Dice que no quiere más nada, nada más eso. Y Nicolás ya empezó hace rato y ya va a terminar. <ríe> Él está comiendo una cosa mixta, que es sin carne y otra cosa ahí rara. <ríe> Así que buen provecho si están comiendo algo ahora. ¿Está rico, machito? ¿Sí? ¿Está rico? ¿Te gusta? A ver tu sheriff. Eso está más chulo. ¿Qué es eso? Sheriff. Sheriff. Por aquí atrás creo que es por donde se abre y sale. A ver qué cosa es esto. O champú o gel de ducha. ¿Dónde lo dice? No sé. Ya ni me acuerdo. O champú o gel de ducha es eso. Creo que es el de ducha. Aquí estoy, mis amores, de nuevo con ustedes después de haber recogido, bueno, de haber recogido a Alejandrito y yo bastante lo que fue su cuarto, que tenía un reguero terrible, pero ya, ya lo recogí. El otro día le quité los stickers que tenía ahí en la pared, que eran de gaticos y eso, y nos encontramos que teníamos unos de carritos, pero se pegan muy mal, o sea, se pegan y se despegan. Y la gran mayoría estoy mirando que les cortó lo que era así la cola. Entonces, no sé. Lo de los gaticos se los quité porque ya se estaban también despegando. Y tenía de gaticos, de pececitos en otro lado. Y no me acuerdo cuál era el otro. Que de hecho por ahí tiene un gatico pegado. No sé si lo pueden ver. Allá está. 
Y los otros, mírenlos ahí donde están los juguetes Porque dice que no los quiere botar Ay, Dios mío Pero bueno, aquí yo le mando un saludito bien fuerte Y bien grandote Y muchísimas felicitaciones, sobre todo A una preciosa que se llama Ángeles Bueno, en Instagram tiene el nombre como Ángeles Makeup o su nombre de usuario es Ángeles Makeup Así que preciosa, te mando un besote bien grande Ella me dice que cumple años el día 28 Y que cumple 20 añitos, que si la puedo saludar Claro que sí, te mando muchísimos besos, muchísimas felicitaciones Que cumplas, mu cumplas muchísimos, muchísimos más Ya quisiera yo tener 20 de nuevo <risa> Te mando muchísimas felicitaciones Hoy es día 26, así que este vlog seguro lo vas a ver precisamente el mismo día 28 Así que muchas felicidades, mucha salud sobre todas las cosas Sé que te gusta mucho el maquillaje Que... Sigas haciendo lo que a ti te gusta sin importar lo que diga la gente Porque tu vida es tu vida y la vas a vivir tú Así que muchísimas felicidades y sobre todo te deseo mucha salud y mucho éxito en lo que estás haciendo <ríe> Por aquí también tengo creo otro saludito Es que yo le hago scream shock a, la, a, la, a veces a esto cuando no tengo un papel cerca para poder apuntar los nombres Hago así como una fotito y ya me acuerdo Porque si no después de verdad que se me va y últimamente como tengo la cabeza Pensando en 20.000 cosas. Ahora, ¿dónde están las otras fotitos? Ya ni me acuerdo. A ver, a ver, a ver. Aquí está. <ríe> Aquí está. Un saludito para Magali Sosa. Ella dice que si le puedo mandar saludos a su hijastra, que es paisana y que está en Cuba, que se llama Ana Isabela Mendoza. Así que Ana Isabela Mendoza te mando un besote súper, súper grande y muchísimas bendiciones. Y a, y a ti, Magali, también te mando un beso bien grande, que de hecho me estaba preguntando que si ya estaba en Cuba porque hace una semana que no había subido videos. Bueno, como les estuve comentando al principio de este vlog, fue por eso, por respeto a todo lo que estaba pasando y muchos de ustedes me estaban preguntando si ya me había ido, pero no. Y ahora sí faltan poquititos días, los puedo contar casi con las manos. Así que nada, les mando un beso bien grandote. Este fue el videito del día de hoy, espero no haberlas aburrido. Como les dije, fue mucho traje, trajineo para aquí, trajineo, trajineo, tra, esa, trajineo. Yo recuerdo que mi abuela decía, estoy trajineando Eso era cuando estaba haciendo algo, que no la molestaran o algo así Bueno, era mucho corre-corre para aquí, mucho corre-corre para allá Pero ya, como les dije, ya, ahora sí ya lo tengo todo Gracias a Dios, bueno, lo que puedo y lo que está a mi alcance eh, Entonces, bueno, sí, ya les mando un beso bien grande Espero estén muy bien y nos estamos viendo en un próximo video Les quiero muchísimo